。相传中国古代，在当今陕西耀州的赵金香山一带，曾有一个秦宁国，妙善公主的故事就发生在这里。也不知道那妙善有什么好的，幕后总是想着他，连姐姐的婚事他都不管，只记挂着妙善。算了，母后这些年也够苦的了，这病时好时坏的，也不知道哪一刻就刺激到他了。幸好妙善不在，要不然，咱们俩肯定不如他受宠。还记得小时候，母后总是抱着他，寸步不离的。把咱们姐俩都抛在脑后了，妹妹就不要再介怀了，毕竟珊儿已经不在了。怎么能不介怀呢？她把母后对咱们的宠爱全都给夺走了。你这样说可就不对了，母后对我们的爱都是一样的。要我说就不一样。珊儿怎么说也是你我的姐妹啊。你就不要再计较了，不说这些了。姐姐带你去看看我的陪嫁之物。好啊，也让妹妹开开眼界。爹娘，我们回来了。哟，这是怎么了？傻。你这是怎么了，师母？山没大碍，只是崴了脚。哎呦，都是师母。善儿，以后啊，别再一个人出去，那样多儿会担心的。你师母啊，已经同意你们成婚了。师母，是真的吗？是真的。看你们俩都要死要活的，师母的心也不是石头做的。只能同意了，师母。行了行了，你快好好休息吧。师母可不想要一个缺媳妇儿
长得想清楚吧。来来，来，过来。又是啊，年纪小。天缠着主上，娘娘，他们哪里比得过您啊？还是杏儿会说话。娘娘，那咱们今天还要不要去御花园了？不去了，本宫今天心情欠佳。是。不过娘娘，您还是应该按照吴丞相所言，多安排自己的人在宫中才行啊。公自有打算。走。你还是跟这仙回去吧。我不走。娘，你听话，快回去吧。我不走。我要等我。回去吧，哎，哎，娘，爹，快扶娘回去吧。
家。在身边啊，你们这可是新婚啊！还忙事务去了。我说嘛，姐姐怎么这么清闲？原来是大驸马不在呀、啊。那你是嫌姐姐了？姐姐说的哪里话呀？妹妹只是觉得，姐姐新婚没几日，大驸马就不见了踪影。身为男人，当以国家大事为重，姐姐欣赏这样的人。不过，不过什么？大驸马最近向我借了一大笔钱，也不知道用来做什么。那有什么可想的？你直接问他不就是了？姐姐知道了，不会有什么事的。白、哎、姑娘，是我选择这处别院，你可还满意？公子选的，梅儿都喜欢。公子救梅儿脱离苦海，重新做人，真是梅儿的大恩人了。你我既然已成知己，就不用客气了。自从和公子相识以来，梅儿深感公子品格端庄，才高兴后。你与梅儿交往一年有余，依然
能保持其身如玉，实属难得。我虽为男女，但早已超越了性别的羁绊。梅儿姑娘如此才情，世间罕见，知贤，这是惜才呀！大恩不言谢，梅儿，这厢有礼了。哎，为君，请起。公子，方才称梅儿什么？啊，梅君啊，在知贤的心中，早已不再把你当做梅儿姑娘了。你我既然这么贴近，何不以兄弟相称？长兄，梅弟。现在宋药师一家都在为宋多祈福，我们是不是也应该为他们做点什么？华纳婶说的是，咱们平日都受过善儿姑娘和宋药师的救命之恩，有恩不报是小人。是啊，是啊。可是好机会呀、啊。对呀、啊。多儿是咱们看着长大的，咱们现在一起去为他祈福，让上苍保佑他。好。好那咱们走。走。团长，你要注意身体，别把身子弄垮。你说这多儿都三天三夜没消息了，你让我怎么放心呀？善儿也是连续三天不吃不喝的，就跪在河边，这可怎么办？伯父伯母，都怪我，要不是我。宋多哥也不会被河水冲走，少儿姐姐也不会这么伤心的。三才啊，你爹娘也……这是谁都不想发生的事情都受过你们家的恩惠，不能见你家有难，不管不顾。天空有只鸟，飞走了又飞回来了。天空有只鸟，你们快来看。也不知这疯子是怎么进来的。哼，我看你们根本就没把本宫放在眼里。你们侍卫长是谁？奴才不敢，请娘娘恕罪。下去吧，下去吧。奴才告退。
，希望能尽一份力。老婆婆年纪已经大了，实在不宜如此。其实是儿自己家的事，大家伙还是回去吧。这乡里乡亲们，我们都受过你的恩惠，你的事儿我们怎么能不管呢？善儿姑娘，你就别推辞了。虽然我们老婆子呀，不知道你这么做呀，到底会不会感动上苍，能让这河水呀，不再害人？我知道，这人多，这力量大呀，总比你一个人强啊，你说是吧？跪下，来，我乡亲们，咱们都跪下，来。来，山儿，谢谢大家了，上苍公还好，主香。杏儿，你不在家里伺候武王妃，跑到这儿干什么来了？主上，刚才刚才有个疯子突然跑到了娘娘府中，把娘娘抓伤了，娘娘受到惊吓，已经昏过去了。啊，还有这种事情？百家回宫，百家回宫。疯子惊扰了爱妃，伤到哪里了？主上，昨夜可真是吓死臣妾了。那这个疯子现在何处？已让侍卫带走了。真是可恶！竟敢惊扰寡人的爱妃！来人呐，在！把昨天的当值侍卫抓起来，就地审问，查明缘由。把那个疯子斩了。诺。爱妃，这样你心里可以消消气了吧？嗯。主上，这后宫侍卫能将一疯子放入臣妾的宫中，这，这可是严重的渎职呀。嗯。这宫中的侍卫官，是关乎于宫中的安危。必须是对寡人忠心耿耿才对。这侍卫官一职，等有了合适的人选再说吧。啊，主上，臣妾有一个侄子叫吴庆，他倒是一个很适合的人选。啊，这个嘛，让寡人好好想一想。哎呦，主上。现在这宫中的安全可是个大问题。今日有一疯子跑入臣妾的宫中，这明日难保就不会有其他问题呀。主上，您可要好好想想呀。是啊，爱妃，寡人会妥善处理的，放心吧。啊。嗯。主上，臣妾也是为您的安危着想呀。哎，寡人知道。知道的。像，昨晚你将那个疯子放入时，可有人发现？回娘娘，奴婢是在他们换岗时放人的，没人发现是奴婢做的。娘娘就放心吧。嗯，没人发现就好。本宫该怎么奖赏你呢？娘娘不用再奖赏奴婢了。娘娘还有什么吩咐奴婢去做的，心儿一定完成。哎，暂时没有了。本宫这次要将侄儿安排好，这样就没什么可怕的了。哎，要不是我再也怀不上龙种，用得着这样吗？娘娘，那件事都过去那么久了，您就把它忘了吧？怎么能忘呢？这是我永远的痛，痛彻肺腑，至死不忘。
祈求上苍，莫若受了这害人的河水，能够让宋德哥平安生还。婶儿愿意，婶儿愿意出家，终身侍佛。救人，被水冲走了。少儿，我要找少儿。你现在不能动，你现在受了重伤，要好生休养几天才行。孟大哥，多谢孟大哥相救之恩。你不是还救过我呢吗？着急才说出来的吗？婶儿，这孩子，我从小把他养大，不是亲生的，胜似亲生的，他也是我的孩子啊。伯父、伯母，我要回家了。哎呀，孩子，你爹娘生死还不知道呢，你哪有家呀？你就在伯父伯母家住下来吧。可是都是因为我害了少儿姐姐和宋多哥哥。哎呀，没有人怪你。你就住下来吧。啊，哎，杏儿，现在宫廷的侍卫长是谁啊？回娘娘，现在宫廷的侍卫长是林动。林动，娘娘，其实咱们可以安排一个家庭。嗯，这是个好主意。休息，娘就给你看看有什么吃的没有
孟大哥，原来你会功夫呀！啊，一定是高手吧？高手谈不上。大哥，小弟有一事相求，请说。能不能恳求孟大哥教小弟功夫？小弟保证一定好好学习。我若不是被奸人所害，也不会来到这里。现在，我这一身武艺也没有用武之地了。也好，就交给你吧。大哥，你这是答应了。嗯，孟大哥啊，不，孟师傅，请受小徒一拜。哎，你现在的重要任务就是好好养伤，其他的慢慢来。是，师傅。息怒，臣一定查清此事。这宫廷侍卫也太不像话了，竟然什么人都能进来，这还叫什么宫廷啊？这件事一定要插个水落石出。诺。你主管水利多年，这条河水临近村口，渗入地下几百米，却突然又复出，这难道真像百姓所说的，是那位弱女子？跪水求拜，感动上苍所致吗？呃，国公大人，依下官所见，应是那日一次短暂的地震，将河床震开了一道裂缝，河水渗入地下之后又复出的。嗯，你这样说有些道理。不过，一个弱女子，为了使百姓免受河水的侵害，跪河求拜，感动上苍，这种精神实在是感天动地啊！嗯，我等。时朝露，不为民着想，岂不害言？哦，国公教训的极是，下官日后定当竭诚为百姓谋福啊！好，带我去见见这位瞿女子，我要当面向她讲理。诺、嗯，那女子啊，就住在大香山下，一家人呢、啊、以行医采药为生，下官这就带您去啊。行医采药？啊，这家人是不是姓宋？哎，对呀、啊。嗯。我见过，走。哦。儿啊，又在这等多儿啊？宗德哥他一定会没事的，他肯定能活着回来。但愿如此吧。是有希望的，朵儿，我的朵儿。哎呀，他娘，你怎么又哭上了？如果让善儿看见，他又该难过了。哎呀，行了行了行了行了，啊，别哭了，说不定啊，咱多儿会没事的。落江，落江。民女拜见大人。嗯，起来说话。
叫什么名字？回大人，名女姓宋，叫善儿。我听说，你贵河退水，此等一举实在是可嘉呀！老夫特备了白银五十两，以资奖励。收下吧。不，大人，这是全村的百姓感动了上苍，民女实在愧不敢当。哎呀，你就收下吧，国公大人亲自前来看你，就不要推辞了啊。民女谢大人。二公主求见。儿臣参见父王。婴儿有何事吗？父王，儿臣刚才在御花园遭遇刺客，差点把命都给丢了。啊，就有这种事情？前几日。来了一个疯子，今天又来了个刺客，抓到此人了吗？禀父王，等侍卫赶到时，此人已经逃跑了。哼，岂有此理！看清楚这个人的模样了吗？此人蒙着脸，无法看清长相。嗯，抓到这个刺客，一定好好审问一下，看看是何人指使。主上，这宫中的安全的确是个大问题。看来林动难当其职呀。传，让林动就地革职，发配边关。来，再吃一个。拿着吧，这是娘娘赏给你的。这替我谢过王妃娘娘。你这次做得好，娘娘自然不会亏待你的。不过你要记住了，这件事情不能跟任何人说，要不然有你好看的。诺。想不到你武功还挺好的，那个刺客就是你吧？杏儿姑娘，请放心，我会武功的事，只有杏儿姑娘和王妃知道，其他人都不知道。那就好，这两天宫里一定会大力追查这件事。你没事就别瞎转悠了。好了，我先走了，我还得跟王妃娘娘复命呢。这侍卫军的头领，让谁来代替呢？主上，臣妾倒有一个合适人选，正好可以接替侍卫长一职。你说的是吴贵的儿子吴庆吧？正是。不行，父王，吴庆他年纪太小。又没有带兵的经验，怕是不能服众啊。嗯，银儿说的有道理。那侍卫军头领的事儿，就先放一放吧。啊，也好，臣妾先行告退。善儿，吃饭吧啊！善儿，快吃啊！爹，娘，善儿有件事要跟你们说。好，说吧。善儿决定去白雀寺出家还愿。那可不行，娘已经没有了多儿，现在可不能没有你呀、啊。你不能去，宋家的祖传医术还要靠你传下去呢。善儿已经向上苍许过愿，只要能够退去洋玉河水，不再让百姓受苦，能让宋哥哥平安回来，善儿愿意终身侍奉。爹，娘，现在河水已经退了。百姓日后不会再因为河水而丢掉性命，所以十二决定出家还愿。少儿，那多尔还没回来呢。
正是因为宋德哥还没有回来，善儿才更要出家还愿。也许只有这样，上苍才能够让宋德哥平平安安的回来。绝对不行，佛门清苦，你小小年纪，日子还长着呢，怎么能出家呢？是啊，善儿，你虽然不是娘亲生的，可是我们一直把你当亲闺女看待。多儿，如果命薄，真的回不来了，那我们再给你另择一门亲事。娘，您别说了，善儿这辈子不会再嫁人了。既然善儿许下了佛愿，就一定要还愿。倘若善儿违背了誓言，也许……也许宋哥哥就真的回不来。王妃娘娘回宫，真是气死我了！娘娘这是怎么了？这个二公主，让吴清当侍卫的事，让这丫头给搅黄了。嗯。香儿，太监那边你打理好了没有？回娘娘，奴婢已经打理好了。可靠吗？不会出什么问题吧？娘娘就放心吧，宫里面没有人知道那个太监会武功，只有娘娘和奴婢知道。嗯，这就好。现在宫里面勾心斗角的，跟本宫作对的人也不少。我们呀，要处处小心。是，娘娘。姐姐，你是没看见他那样子，一有机会就给他们家亲戚谋个差事，这次又想让他侄子当这个侍卫长，谁知道这个刺客是不是他找来的？妹妹，好好的，怎么会有刺客呢？不过这个吴王妃向来心术不正，本公主就不信了，她一个父王的偏妃。还能跟我玩出什么花花肠子？妹妹所言甚是，但是还是要小心着点儿，啊，好。
水。